欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战风波持续发酵，多疑点背后税务局已受理，粉丝发声一语中地。这段时间可能是狗子的工作效率不高。导致一些媒体八卦，居然都收到知情人实名举报的明星八卦。让我们觉得非常诧异的是，肖战居然也陷入了税务风波。有一些媒体在互联网上表示，肖战原来已经被一个网友实名举报，甚至还晒出了相关页面的照片。很多人都不相信这件事情的真伪。没想到去搜索，真的可以在国家税务总局北京市的官网上面看到被检举人肖战的名字，那么这究竟是怎么回事？肖战该不会这次也凉了吧？网友实名检举肖战偷逃税，在评价这件事情之前，我们首先要搞清楚整件事情的来龙去脉。原来是一个实名的检举人，在税务局上面直接公开的举报了肖战，认为他涉嫌偷税逃税，而他的指控也相当的完善。比如说，他认为肖战是现在男明星当中的顶流，他的代言费和片酬特别高，但是他的工作室和他的经纪公司从来没有公开的披露相关的财务信息，而这些按照要求都是应该被公开的。据他的发现，肖战热衷于参加话剧的演出，光前几年参加的场次就超过了七十场，虽然门票的价格并不高。可是正规渠道购买的票却少之又少，很多人通过卖高价的票赚取了利润，甚至还有人公开的炫耀此事。举报人怀疑这件事情和他们官方本身就有勾结。肖战的代言报价是 2,500 万，片酬报价是 3,000 万，这样的费用是不是有些过高了？光是现在大家已经知道的数据。2020年4月份，肖战发布的一首单曲付费的情况就已经超过了 1.6 亿元，这是明面上大家公开都知道的价格，到现在网友都没有看到他的工作室或者是公司公布相关的财务情况。2021年是肖战最为火爆的一年，因为那一年他转型出演了话剧，在话剧《如梦之梦》当中，肖战参与全国巡演超过72场。当时话剧官方的标价是 1,680 元，虽然不贵，但是这样的价格很显然是无法买到的，也只有很少的朋友才在正规的官方渠道上抢到票。让人觉得疑惑的是，当时的肖战代言了一个坚果的品牌，这么难得的票却在那个代言品牌的官方抽奖进行送票，再加上大部分的人都买不到票。反而高价去找所谓的黄牛票去购买，所以检举人认为他们非法通过高价的方式进行售卖的活动，已经严重侵犯了消费者的利益。这个检举人表示，在他的调查过程当中，可以发现话剧最贵的票能卖到超过三万元人民币，所以他有理由的进行怀疑。这么大批量票减少的原因，是不是本身就和肖战有关？是不是他们两边是一起勾结在一起暗箱操作的？而且他还提出了一个非常合理的方式，那就是当粉丝找黄牛寻求票的时候，黄牛就将信息报给上一级别的人，官方会通过坚果官方抽送的方式出票，然后黄牛再将票卖给粉丝，他们用这样的方式来将门票合理的销售出去，而且实现了偷税漏税的最终目的。当时检举人甚至在朋友圈看到了一个卖《如梦之梦》的黄牛，居然靠着这一票在北京买了好几套房子。无论信息真假，他都有理由进行合理的怀疑。黄牛票的数量是巨大的，而这么巨大的票是难以通过黄牛私人的行为就能够实现的吗？一定是和官方进行合作的。所以他在互联网的官方网站上进行了检举。可以看到，这个检举人做了充足的准备。毕竟他还估算了肖战2019年到现在的收入，在他的统计下，肖战最少也有9亿元人民币。那么这么多收入当中，肖战应该交的税款是否有完整真实的全部申报？这也是他非常疑惑的一点。而且在他的调查下，可以发现。
。与肖战有关联的公司有两个，一个是他爸爸开设的一个传媒公司，另一个是已经出现债务危机的公司——仲夏文化。仲夏文化已经是肖战的前公司了。很多明星都会用家里人的身份去开公司，最大的目的也是帮助他们将资产合理化。这个检举人有理由相信，肖战是通过他父亲的公司将个人的收入转化成企业的收入，来实现所谓的逃税漏税。况且在互联网上的信息可以看到，他爸爸所开的公司到现在都没有纳税的信息，所以他认为肖战有很大的可能性才进行偷税漏税。只不过现在官方的信息还没有完全出来，相关部门只是表示已经受理完成。面对众多的质疑，肖战这一方也没有做出任何的回应。我们只能够等到官方的信息进行回复。这个检举刚被曝光，就引发了舆论广泛的讨论和关注。事情真假暂时不得而知。一方面，很多人其实都觉得在情理当中。认为娱乐圈的明星没有一个人身上是清白的，他们身上或多或少的存在一些隐藏的税务问题。而且，娱乐圈在过去的几年当中，已经发生了让很多人匪夷一所思的税务丑闻，比如说范某某、邓某，他们都是因为偷税漏税的问题造成了封杀，到现在都难以复出。但是，也有一些粉丝认为这个检举性的可信度还不能够高。而且这些猜测都是检举人一个人主观的意见，他没有亮出确凿的证据，更并没有能力去说服所有人。网友两面的意见也让很多人持续的关注了这一件事情。不过，在司法机关没有正式调查这件前，谁都不能轻易的下定论。但是这件事情完全已经对肖战造成了名誉上的打击，他的粉丝也非常的生气，纷纷为自己的偶像鸣不平。再加上互联网传播的迅速，使得这件事还没有进行调查，在网络上面的风言风语已经特别多了，大家也非常的感慨。如今的明星总是被爆出偷税漏税的丑闻，是在让人觉得无法相信。现在在明星偷税漏税的方式也无非就那么几种，首先是像郑某一样的阴阳合同。郑某当年拍摄《倩女幽魂》的时候，就用了这样的方式来偷税避税。他将自己的实际片酬分成了两部分，所谓明面上的合同，就是大家所有人都看到的片酬；而虚伪的合同，就是通过增加资产的形式进入到郑某实际操控的公司，从而达到偷税漏税的一个目的。而范某某偷车漏税也是和合同有关。只不过他通过的方式是将合同拆分，他拆分了合同，将片酬拆分，用这样的方式来实施偷税漏税。因为按照项目分类不同，收入税率不同，通过将高税率的项目拆分到低税率的项目上，实行税款的少计费，自然也在偷税漏税的范围里。而之后我们所听到的明星塌房的事件中。他们大多是通过个人的工作室事来进行操作的，其实都是将收入的性质做出了一些转化，才得以将自己的收入进行避税。而且不光是除了他们这些已经被封杀的明星，这段时间一系列的女明星也出现了这样的问题，无论是宋祖还是蒋依依，都已经引发了网友很大的吐槽。据说宋祖也是被市民举报的。他的偷税漏税问题，相关部门已经进行了介入，只不过如今的调查结果还并没有出来。蒋依依也是，只不过他的情况可能比宋祖相比要好一些。很多人都觉得是他前经纪公司不负责任才造成这样的事情。但无论怎么样，宋祖儿的电视剧、电影、综艺节目现在已经被无限期的搁置了下去。所以，如果肖战真的被检举成功，让有关部门发现他偷税漏税的事实，那么肖战未来势必不会有好的发展，甚至以后和他有关的综艺节目和电影、电视剧都会因此受到牵连。所以，做明星还是需要脚踏实地。他们已经获得了高薪，就更应该知足，爱惜自己的羽毛，而不是一而再、再而三的挑战大众的底线。那么。关于肖战被举报偷税漏税这件事，大家是怎么看的呢？
，欢迎在下方的评论区和我们进行交流。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。